Es gibt ein Zitat von Max Weber, das ist ein deutscher Soziologe und eigentlich einer der Urväter der modernen Sozialwissenschaft, der sagte, Wissenschaft dient der Entzauberung der Welt, also den Wissensvorrat der Menschheit zu vergrößern. Und das heißt, die Welt wird für uns erklärbar. Wir wissen, dass es Naturgesetze gibt und wir werden nicht mehr von Aberglaube, von Vorstellungen und Tabus regiert. Das heißt, Wissenschaft, die Untersuchung der Realität und die Ableitung von Gesetzmäßigkeiten, die Beherrschbarkeit der Welt, das ist Wissenschaft und das macht uns als Menschen auch einfach frei. Sie müssen ein Problem identifizieren und Sie müssen einen Zugang zu diesem Problem finden. Es ist Ihre persönliche Zugangsweise, wie knacken Sie das Thema, das macht Wissenschaft aus. Es geht also nicht darum, das fünfte Mal wieder über das gleiche Thema etwas zu schreiben oder viel schlimmer noch, zehn Sekundärbücher zu lesen, daraus was abzuleiten und dann Tertiärliteratur zu schreiben. Das brauchen wir gar nicht. Es geht wirklich darum, etwas, was bisher eine Frage, die im Raum steht, zu beantworten und die Kreativität zu haben, zu dieser Fragestellung einen eigenen Zugang zu finden. Und das macht Wissenschaft auch so spannend. Wie sieht denn das Zielspektrum des wissenschaftlichen Arbeitens aus? Zunächst die Beschreibung, das heißt einen Sachverhalt einfach erläutern, skizzieren, wie sieht der denn überhaupt aus? Das Deskriptive, die Erklärung, die Explikation, den Sachverhalt zu durchleuchten, auch die Wirkungszusammenhänge darzustellen. Die Vorhersage, die Prognose, wie ein, weiterer, ein weiteres ähm, Feld sich hier zu betätigen wissenschaftlich. Das heißt, in die Zukunft gerichtet zu schauen, äh, was kann möglich sein, ähm, hier auch Handlungsempfehlungen vielleicht zu geben. Und da kommen wir auch schon zu dem Gestaltungselement, das man auch in einer wissenschaftlichen Arbeit wahrnehmen kann, Handlungsempfehlungen zu geben, entweder um ein Ziel zu erreichen oder aber um ein Problem zu lösen. Kritik sollten Sie immer üben, ebenfalls ein Zielspektrum im wissenschaftlichen Arbeiten will heißen, sich immer wieder zu besinnen, ist es gut, ist es schlecht, welche Vor- und welche Nachteile habe ich damit, es vielleicht auch mal ethisch zu durchleuchten, macht das Ganze den Sinn. Und der letzte Schritt, die Utopie, das heißt, Neues zu entwickeln, auch vielleicht ganz Obskures, nicht bisher Vorhandenes zu generieren, auch einfach neue Innovationen oder innovative Ideen zu erarbeiten. Ja, mit der Wissenschaft meine ich ein ähm, Aussagensystem, das ich systematisch gewinne und das sich auf einen Erfahrungsgegenstand bezieht. Das heißt, ich brauche einen Methodenkanon, den ich systematisch einsetze. Ich brauche eine relevante Fragestellung und ich brauche ein Objekt, einen Erfahrungsgegenstand, den ich untersuche. Insbesondere bei wissenschaftlichen Ergebnissen, die politisch oder wirtschaftliche Relevanz haben, besteht immer die Gefahr, dass im Sinne potenzieller Nutznießer die Ergebnisse manipuliert werden. Dennoch, und gerade in solchen Fällen, ist es ganz bedeutsam, dass der Wissenschaftler selber sich an die höheren, höheren Ziele der Wissenschaft hält, nämlich Transparenz, Ehrlichkeit und Objektivität. Und das ist ja das Spannende, was in der wissenschaftlichen Arbeit ja auch passieren soll, dass sie das Wissen eben erweitern und neue Erkenntnisse finden. Und dafür ist die Kreativität ganz, ganz, ganz wichtig. Eine Zusammenfassung bieten kann jeder, die Königsdisziplin am Ende, was die richtig gute Arbeit von einer durchschnittlichen Arbeit unterscheidet, ist der Grad der Eigenleistung. Also wie gut sind sie, welche zusätzliche Analyse führen sie durch, welche Handlungsempfehlungen leiten sie ab? Die höchste Priorität hat Ehrlichkeit oder auch Wahrheit, Redlichkeit, da ohne Ehrlichkeit wissenschaftliches Arbeiten nicht funktionieren kann. Die Objektivität ist ein wichtiges Element in der wissenschaftlichen Arbeit. Bedeutet, dass man unvoreingenommen an das Thema herangeht, sachlich und neutral bleibt.
nicht. Ihre wissenschaftliche Arbeit ist dann verständlich, wenn Sie eine gute Sprache an den Tag legen und zum anderen eine gute Struktur. Das heißt, eines der ersten Gütekriterien, auch wenn man eine Arbeit liest, ist, ist es wirklich eins aus dem anderen abgeleitet? Gibt es da eine logische Argumentation und ist auch wirklich alles belegt? Zum einen muss ich valide sein. Das heißt, ich muss den Kern der Sache erfassen, ich muss das Richtige messen. Also das erfassen mit meinen Instrumenten, was meine Fragestellung auch wirklich beantworten kann. Auf der anderen Seite muss ich reliabel sein. Das heißt, ich muss reproduzierbar arbeiten unter den gleichen Bedingungen, mit den gleichen einwandfreien Methoden muss ich zum gleichen Ergebnis kommen. Die Quellen müssen klar und eindeutig benannt sein. Materialien, Annahmen, Methoden und Theorien müssen beschrieben sein. Aussagen und Schlussfolgerungen müssen durch Beweise untermauert sein. Zwischen- und Endergebnisse müssen offengelegt und transparent sein. Nachvollziehbarkeit im wissenschaftlichen Bereich bedeutet, dass sich auch andere die Erkenntnisse meiner Arbeit erschließen können und für ihre eigene Arbeiten nutzen.